చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ చాలా ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఒక స్లోగన్ తో వచ్చాం అబ్ హోమ్ కు బనావో హోమ్ థియేటర్ సో ఇది జీబ్రానిక్స్ వాళ్ళ ఒక స్లోగన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి ఇంటిని హోమ్ థియేటర్ లా మార్చుకోండి అని సో ఇది వచ్చేసి మనకి జీబ్రానిక్స్ వాళ్ళు అయితే పంపించారు ఏంటి హైలైట్ అనేది వీడియోలో ఫస్ట్ మీరు చూస్తే చూడవచ్చు ఇది ఒక సౌండ్ బారే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సౌండ్ బార్ యాక్చువల్గా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కాదు ఫైవ్ పాయింట్ టూ మీరు చూసినట్లయితే రెండు సబ్ ఊఫర్లతో వస్తుంది దీని గురించి క్లియర్గా వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం థంపింగ్ బేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది రెండు సబ్ ఊఫర్లు అంటే ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహ కొద్దిలేస్తున్నాను సో ఎనీవే నా వర్డిక్ నేనైతే మీకు క్లియర్గా షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇది నా దగ్గరకు వచ్చి వన్ టూ డేస్ అయితే అవుతుంది వన్ టూ డేస్ రివ్యూనే అండ్ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకాస్త మరిన్ని రోజులు యూజ్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ రివ్యూ కూడా మీకోసం తీసుకొస్తాను బట్ ఈ వన్ టూ డేస్లో ఒక మూవీ చూశాను అండ్ నార్మల్ సాంగ్స్ విన్నాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ అనేది మీతో అయితే షేర్ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్లీ దీని యొక్క మోడల్ కనుక మనం చూసినట్లయితే జీబ్రానిక్స్ జూక్ బార్ నైన్ ప్రో అనమాట నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ప్రో డాల్బీ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఛానల్ సౌండ్ బార్ అనమాట ఇది సో దీని యొక్క బాక్స్ కంటెంట్ ఫస్ట్లీ చూద్దాం లేటర్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్లీ బాక్స్ కంటెంట్ చూసినట్లయితే బాక్స్ వచ్చేసి మనకి ఒక సౌండ్ బార్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ దాంతోపాటు మనకి రెండు శాటిలైట్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటు రెండు మనకి సబ్ ఊఫర్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే రిమోట్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు అడాప్టర్స్ చూడడానికి ఉంటుంది హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఉంటుంది అండ్ పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది వాల్ మౌంట్ బ్రాకెట్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి విత్ ఇన్ ద బాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో బాక్స్లు అన్నీ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫస్ట్లీ మనం డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డిజైన్లో ఫస్ట్లీ మీకు చూడవచ్చు సౌండ్ బార్ అంతా డిజైన్ మీకు ఇలా చూడడానికి అయితే ఉంటుంది అండ్ రెండు సాటిలైట్స్ డిజైన్ కూడా మీకు ఇలా చూడడానికి ఉంటుంది సబ్ ఊఫర్స్ ఇలా అయితే ఉంటాయి ఓవరాల్ లుక్ అయితే మీకు ఇలా ఉంటుంది అండ్ సౌండ్ బార్లో మీకు ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఉంటుంది అండ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అండ్ అలా మీకు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ఒక నాబ్ ఉంటుంది సైడ్కి చూడడానికి చూడడానికి అయితే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది సబ్ ఊఫర్లో యాజ్ యూజువల్ అన్ని సబ్ ఊఫర్స్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది అండ్ మెయిన్గా డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం మాట్లాడుకుంటే బాగా ఇందులో హైలైట్ ఆర్జీబీ లైటింగ్ అనమాట ఇందులో ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఉంటుంది ఈ ఆర్జీబీ లైటింగ్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ రిమోట్ మనం ఎవ్రీథింగ్ మోడ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సాంగ్స్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఈక్వలైజర్ లాగా వస్తుంది కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా కొంచెం యూనిక్గా ఉంది అండ్ ఆపరేటింగ్ అండ్ జస్ట్ ఒక స్టిప్ ఇచ్చేసి వదిలేకుండా వీళ్ళు దీనికి ఎవరింగ్ ఇచ్చారు ఒకవేళ మీరు మూవీ చూసినప్పుడు మీకు నచ్చదు నాకు కూడా కొన్నిసార్లు నాకు నచ్చదు మూవీ చూసినప్పుడు టీవీ దగ్గర డిస్ట్రాక్ట్ అయితే అప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా దీన్ని మీరు ఆన్ ఆఫ్ అయితే చేసుకోవడం అన్న దానివల్ల మీకు చాలా బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అండ్ అలానే మీరు మోడ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఎలిగెంట్ లుక్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఇచ్చింది కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఇక ఆ తర్వాత కనెక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ మనం చూడవచ్చు కనెక్టివిటీలో హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ఇన్పుట్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఆప్టికల్ ఉంటుంది అండ్ అలానే మనకి ఆక్స్ ఉంటుంది USB ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా మనం బ్లూటూత్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో మనకి బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీతో వస్తుంది సో దట్ మీకు రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్వాలిటీ కూడా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ఇది ఓవరాల్గా మనకి డిజైన్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు సాలిడ్గా ఉంటుంది ఎక్కడ బిల్డ్ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు గ్రిల్ క్వాలిటీ కూడా మీకు పర్లేదు డీసెంట్ అనఫ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సెటప్ సెటప్ అనేది వెరీ వెరీ ఈజీ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ వైర్లెస్ ఎస్ మీరు జస్ట్ ఈ సౌండ్ బార్ని మీ టీవీ దగ్గర పెట్టుకొని మీరు హెచ్డిఎంఐ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆప్టికల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటారో కనెక్ట్ చేసుకోండి జస్ట్ దట్స్ ఇట్ మీరు టీవీ దగ్గర పవర్ ప్లగ్ చేసి దీనికి హెచ్డిఎంఐ ఇన్పుట్ ఇస్తే దట్స్ ఇట్ ఇంకా మీకు సౌండ్ బార్ నుంచి ఎటువంటి వైర్స్ ఉండవు ఎవ్రీథింగ్ వైర్లెస్ ఈ టూ శాటిలైట్ స్పీకర్స్కి ఒక శాటిలైట్ స్పీకర్స్కి మీకు వైర్ వస్తుందో ఆ వైర్ని తీసుకొచ్చి ఇంకో శాటిలైట్ స్పీకర్ పెట్టండి ఆ శాటిలైట్ స్పీకర్కి మీకు ఏదైతే పవర్ ఉంటుందో అడాప్టర్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన బాక్స్లో అడాప్టర్ పెట్టి పవర్ ఇచ్చేసేయండి రేర్లో సో దట్ దోస్ టు అవర్స్ మీకు ఆబ్వియస్లీ వైర్లెస్ అండ్ సబ్ ఊఫర్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ వైర్లెస్ ఎస్ మీరు ఇన్నది నిజమే రెండు సబ్ ఊఫర్లు కూడా ఒకదానికి ఒకటి కనెక్షన్ సేమ్ లైక్ సరౌండ్ స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఒకదానికి పవర్ ఇస్తే మీకు దట్స్ ఇట్ ఎటువంటి ఫిజికల్గా కనెక్షన్ సౌండ్ బార్కి వాసిన వస్తుంది సో దట్ ఎక్కడ
సౌండ్ బార్ ఉందో సౌండ్ బార్లో త్రీ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి ఈచ్ డ్రైవర్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ ఉంటుంది అండ్ అలానే సరౌండ్ స్పీకర్స్ రెండింటి కూడా ఈచ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ ఉంటుంది సో దాట్ మీకు ఓవరాల్గా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ టెన్ బై టెన్ రూమ్ అనుకోండి మీకు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ అయితే అవసరం లేదు మీరు ఒక మంచి మిడ్ సైజ్ హాల్ మీడియం సైజ్ హాల్ అరే ఏ హాల్ అయినా సరే హాల్లోకి తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం దెన్ దిస్ విల్ బి ద పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ చిన్న రూమ్స్ లేదంటే మీకు కొంచెం హెవీ అవుట్పుట్ అవుతుంది స్టిల్ తీసుకొని మీరు ఒకవేళ బేస్ మైనస్లో పెట్టుకుని యూజ్ చేస్తే యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్స్ ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఫార్టీ హెడ్స్ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ వరకు అయితే ఉందనమాట అది కూడా ఒక మంచి విషయం అది నేనైతే అబ్జర్వ్ చేశాను ఖచ్చితంగా మీకు ఆ అవుట్పుట్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక శాంపిల్స్ వినండి వీలైనంత వరకు నేను ఎక్కువ శాంపిల్స్ అయితే చూపించలేను ఎందుకంటే డ్యూ టు కాపీ రైట్ ఎప్పుడు మీకు మ్యూజిక్లో నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను అవి అయితే చూపిస్తాను అండ్ వీలైతే కొన్ని చిన్న చిన్న మ్యూజిక్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు ఒక క్లియర్ క్లారిటీ వస్తుంది బట్ ఎనీవే వన్ థింగ్ అయితే చెప్పగలను ఇక్కడ వచ్చే సౌండ్ క్వాలిటీని మేము ఈ మైక్ ద్వారా జడ్జ్ అయితే చేయలేము ఖచ్చితంగా ఆ మైక్ అనేది పిక్ చేయదు అండ్ ఆ బేస్ థంపింగ్ కూడా మీకు ఫీలింగ్ అయితే రాదు బట్ ఎనీవే శాంపిల్స్ ఉన్నాయండి లేటర్ అని మాట్లాడుకుందాం విన్నారు కదా మీకేమో అనిపించింది నేను చెప్పేది ట్యాలీ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్లీ మనం ట్రెబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏవైతే గజ్జల్ సౌండ్ వస్తుందో ట్రెబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వెరీ క్లియర్గా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా బెటర్గా వస్తున్నాయి వెన్ కమ్స్ టు బేస్ బేస్ అనేది సాలిడ్ రియల్లీ సాలిడ్ అది థంపింగ్గా లేకపోతే సాఫ్ట్గా పడుతుందా అని పక్కన పెడితే బేస్ అనేది మిమ్మల్ని అదురుతుంది అండ్ మీ బాడీ అనేది అదిరే అంత బేస్ అయితే వస్తుంది అది ఏ సినారియోలో వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనేది సెట్టింగ్స్ అనేది లేటర్ ఆల్ మాట్లాడతాను బట్ బేస్ అనేది ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది దట్ ఈజ్ ఫర్ ష్యూర్ అండ్ ఆ తర్వాతకి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది వోకల్స్ వోకల్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఏదైతే సెంటర్ స్పీకర్ వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారో పవర్ఫుల్ స్పీకర్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ ఖచ్చితంగా వోకల్స్ క్లియర్గా ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ కూడా హయ్యర్ సైడ్ ఉంది సో ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్లో ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో మీకు హయ్యర్ వాల్యూమ్ ఉంది ఒకవేళ మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో చూసినట్లయితే మీరు సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ కూడా వాల్యూమ్ పెట్టుకుని వినాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్లో సంవాట్ మీకు తక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఓవరాల్గా వాల్యూమ్ అనేది మాత్రం మీకు త్రూ బ్లూటూత్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ వెరీ హై వాల్యూమ్ ఖచ్చితంగా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ అనేది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వినిపిస్తుంది అది అది కూడా నేను ఇంత పెద్ద రూమ్లో నాకు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే సాటిస్ఫై చేసింది అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్స్ అ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఛానల్ అండ్ దట్ టు డాల్బీ సౌండ్ బార్ అనమాట డాల్బీ సౌండ్ బార్ అనగా ఖచ్చితంగా మనకి ఏవైతే సరౌండ్ స్పీకర్స్ అంటే ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే ఎంత బేస్ ఉన్నా ఎంత సౌండ్ బార్ నుంచి ఎంత మంచి ఆడి వచ్చినా ఆ సరౌండ్ ఎఫెక్టే మనకి సినిమాటిక్ ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తుంది ఆ సినిమాటిక్ ఎఫెక్ట్లో మెయిన్ కీలక పోర్షన్ ఇవి తీసుకుంటే అనమాట సో వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే సరౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సరౌండ్ సౌండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది వోకల్స్ ఇందులో రావడం ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ అయితే లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు పర్ఫెక్ట్ ఏవైతే సరౌండ్ సౌండ్స్ రావాలో ఇందులో వస్తున్నాయి అండ్ అవి కూడా మీకు లౌడ్గా ఉన్నాయి నాట్ లైక్ ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు వాటిలో తక్కువ మీకు సరౌండ్ సౌండ్ ఉన్నట్టుగా అయితే లేదు ఇందులో వెరీ లౌడ్ సరౌండ్ సౌండ్స్ అయితే ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిమ్మల్ని అయితే సాటిస్ఫై చేస్తుంది అండ్ వన్ థింగ్ అయితే చెప్తున్నాను మూవీ చూసినప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ వాల్యూమ్లో పెట్టినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది 50% పర్సెంట్ కంటే పైన అంటే సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ పెట్టుకుని వినండి దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రైవర్ పర్ఫెక్ట్ డెలివరీ చేస్తుంది ఆ క్రిస్ప్ ఆడియో అనేది మీరు అబ్జర్వ్ అయితే చేస్తారు సో ఇక ఆ తర్వాతకి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది అసలు ఎవరికి ఇది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బేస్లో ఎవరు అనుకోండి మీరు ప్లస్ టూ పెట్టుకోండి చాలు వీళ్ళు యాక్చువల్గా జీరో ఇస్తారు ప్లస్ ఫైవ్ వరకు చేసుకోవచ్చు మైనస్ ఫైవ్ వరకు చేసుకోవచ్చు టూ సబ్ ఓఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ప్లస్ ఫైవ్ పెడితే మాత్రం ఊగిపోతూ ఉంట
ప్లస్ టూ పెట్టుకోండి అండ్ మీరు ఒకవేళ బేస్ రావర్ అయితే ఉన్న దానికంటే ప్లస్ టూ పెట్టుకోండి థంపింగ్ బేస్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అండ్ పర్ఫెక్ట్ ట్యాలీ అవుతుంది ఇందులో వచ్చే సౌండ్ ఈ డ్రైవర్ సౌండ్ ఈ బేస్కి ట్యాలీ అయ్యి ఒక మంచి సౌండ్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు మూవీ లవర్ అనుకోండి మూవీ చూసేటప్పుడు మూవీ మోడ్లో పెట్టుకొని ఈ సరౌండ్ స్పీకర్స్ ప్లస్ ఫైవ్లో పెట్టండి దెన్ ఇంకా సినిమాటిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు ఇంకాస్త బెటర్గా వస్తుంది సరౌండ్ స్పీకర్స్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వస్తుంది అనమాట సో దట్ ప్లస్ ఫైవ్లో పెట్టుకొని మీరు మూవీ లవర్స్ అయితే మూవీ చూసేటప్పుడు చూడండి బేస్ అనేది ప్లస్ టూలో పెట్టుకున్నా పర్లేదు జీరోలో ఉన్నా పర్లేదు బాగా వస్తుంది బేస్ అనేది మైనస్లోకి అయితే వెళ్ళకండి అండ్ మీరు ఒకవేళ ప్లస్ ఫైవ్లో పెట్టుకొని మీరు బేస్ వింటున్నారంటే మాత్రం మీకు ఆ బేస్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుంది మిమ్మల్ని ఊపేస్తుంది వైబ్రేట్ చేస్తుంది బట్ ఏదైతే ఈ డ్రైవర్స్లో నుంచి వచ్చే సౌండ్ ఉందో ఈ సౌండ్ అనేది దీన్ని ట్యాలీ చేయాలి కదా ఎప్పుడైతే మనకి బేస్ హెవీ బేస్ థంపింగ్ బేస్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో వచ్చే సౌండ్ అనేది దాన్ని మ్యాచ్ చేయలేనప్పుడు మీకు ఇది ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది దానివల్ల మీకు సౌండ్ అనేది డిస్టార్టింగ్గా డిస్టర్బెన్స్గా అనిపిస్తుంది సో దాట్ బెటర్ ప్లస్ టూ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ హోల్ సెటప్ ప్లస్ ఫైవ్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం మీకు వీటి నుంచి వచ్చే సౌండ్ కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బేస్ దిస్ థంపింగ్ బేస్ వల్ల మీకు ఇది కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ప్లస్ టూలో పెట్టుకుంటే మంచి ఆడియో ఉంటుంది బట్ ఎనీవే ఇదంతా కూడా నా ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ ఇంకా కొద్ది రోజులు నేను లాంగ్ రన్లో యూజ్ చేస్తాను లాంగ్ రన్లో లాంగ్ రివ్యూ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో దీని మీద అయితే తీసుకొస్తాను హెచ్డిఎం ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేస్తాను ఆప్టికల్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడ్లో ఎలా ఉంది ఏంటి లాంగ్ రన్లో నేను ఇంట్లో మెయిన్ డ్రైవర్గా దీన్ని యూజ్ చేసి మీకు వితిన్ వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మీకు రివ్యూ వీడియో అయితే తీసుకొస్తాను సో ఇది ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో వీళ్ళు ఒక మంచి సౌండ్ బార్ని అయితే తీసుకొచ్చారు లాంచ్ ఆఫర్ కింద పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు నై వన్ రూపీ తక్కువ మీకు ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్కి అయితే తీసుకొచ్చారు అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ట్వెల్త్ నవంబర్ ట్వెల్త్ నవంబర్ ఏమో చెప్పారు ఆ తర్వాత మీకు ఇది ఇరవై మూడు వేలు అవుతుంది అంటున్నారు రైట్ నవ్ ఇది రైట్ నవ్ అవైలబుల్గా ఉంది సేల్లో సో ఇంకా బ్యాంక్ ఆఫర్తో కలిపి మీకు లెస్ దాన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ప్రైస్కి వస్తుంది ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో మీకు ఒక మంచి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సౌండ్ బార్ కావాలి ఐ మీన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అనేది మనకు అలవాటు అయిపోయింది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సౌండ్ బార్ కావాలి మంచి హెవీ బేస్ కావాలనుకుంటే దెన్ దిస్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ 5.2 పాయింట్ టూ సౌండ్ బార్ ఖచ్చితంగా దీని మీద లుక్ అయ్యొచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ రెండింటికి అవైలబుల్గా ఉంది మీ దగ్గర ఏ కార్డు ఉంటే ఆ కార్డు యూజ్ చేసి ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్లో పర్చేస్ చేయండి ఎక్కడ తక్కువ వస్తే అక్కడ వీడియో నస్తే లైక్ చేయండి ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బిల్ ఐకమ్ప్రెషన్